My name is Rahim Hasnani, uh, and this is uh, another of Get Professionals Knowledge Sharing Session series uh, uh, session on software estimation. Okay, so agenda ye hai ke thodi si baat karenge ke why we estimate, what are the challenges uh, from different roles perspective. Uh, agar aap manager ho, to estimation ke challenges aapke kya hai. Agar aap developer ho, to kya hai. Kyu hai ho, to kya hai. Ek hai phir uh, ek concept hai, cone of uncertainty ka usko zara sa dekhenge. Estimation techniques. Uh, को देखेंगे थोड़ा सा आ, डिस्कस करेंगे और गाइडलाइंस देखेंगे और फिर अगर कोई वक्त बचा और कोई सवाल आते हुए तो करेंगे वरना कोशिश करेंगे इसको विद इन हाफ एन आवर रैप करें ओके सो यहां पे मैं थोड़ा सा आई डोंट नो मुबशरा पॉसिबल है या नहीं कि लोग बोल सके तो मैं थोड़ा सा इनपुट चाह रहा हूं मैं भी दो तीन मिनट के लिए कि लोग कुछ बताएं मुझे या दे कैन यूज द चैट विंडो के व्हाई डू वी एस्टीमेट क्या रीजंस है एस्टीमेट करने के सो आई सी अबाउट 27 पार्टिसिपेंट्स सो आई एनकरेज पीपल टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग ओवर द चैट विंडो एंड मुबशरा आई होप चैट इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी Okay, yes, and Javed Saab kehte hain, we estimate to calculate efforts of for our project. Thik hai? Uh, right. I mean, to thoda se specific jawab uh, efforts aap malum karna cha rahe hain project ko kis vaste? What is the end result? Effort jaan ke kya kar rahe hain? Yaha zyada important hai ki ye kab kar rahe hain ye kam? For billing, uh, अजायलसॉफ्ट के लोग जो है शायद एक कमरे में बैठे हैं तो वो कह रहे हैं कि बिल करने के लिए लोगों को कितना वक्त लगा है उसके लिए एस्टीमेट कर रहे हैं उसके लिए टाइम शीट देख रहे हैं दैट इज दैट दीस आर टू डिफरेंट थिंग्स एसएन जावेद कहते हैं एफर्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम कल्हा कहते हैं टाइम इन कॉस्ट तो हां एसेंशियली आप एस्टीमेट कर रहे हैं ताकि आप किसी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कर सके कि uh, उसका प्राइस क्या होगा उसका कॉस्ट क्या होगी उसका प्राइस क्या होगा एनीथिंग एल्स कोई और चीज जिसकी वजह से मैं एस्टीमेट करता हूं अह आई थिंक मेजर जवाब आ गया है कि आप कॉस्ट टेक करने के लिए करते हैं लेकिन कॉस्टिंग क्यों करते हैं आप या और किस वक्त आपको जरूरत पड़ती है कॉस्टिंग uh, before a project is awarded, while a project is being awarded, or after the fact, ye has jada importance for. And one other question is that if costing uh, is not the end objective, then what is the possible uh, objective ho sakta hai for carrying out estimation? So let me give you guys one more minute. अब जा कह रही है फीजिबिलिटी फीजिबिलिटी सो जो मैं हमजा की बात समझाऊं फीजिबिलिटी एज इन ये प्रोजेक्ट इफ इफ इट इज वर्थ डूइंग इफ इट इज कॉस्टिंग मी 2 मिलियन देन आई मे और मे नॉट वांट टू डू इट इवन दो इट इज अ रफ एस्टीमेट बट सो दैट्स अ वेरी गुड आंसर टू फीजिबिलिटी कोई और शख्स खवातीन यहां से रात Agile Soft में से किसी ने कहा आप एस्टीमेट करते हैं रिसोर्स एलोकेशन के लिए चले मान लेते हैं इस जवाब को भी आईडिया ये है कि वंस यू हैव एस्टीमेटेड के व्हाट इज द साइज ताकि फिर आप ये देख सके कि अब कितने रिसोर्सेज लगाने हैं ताकि एक खास टाइम में ये खत्म हो जाए इवन दो इसमें मसला है बात करेंगे थोड़ा सा और सनिया मुनीर साहब कह रही है रिलीज डेट हासिल करने के लिए ओके या तो आप एफर्ट कर एस्टीमेट कर रहे हैं ताकि आप स्केड्यूल तक पहुंच सके 
उसका जो इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस उसके बाद का स्टेप है एस्टिमेट का तो रिलीज डेट मालूम करने के लिए आप एस्टिमेट करते हैं एस्टिमेट इज वन ऑफ द नेसेसरी प्रीरिक्विजिट लेकिन रिलीज डेट सिर्फ एस्टिमेट से नहीं आता उसमें और चीजें भी इन्वॉल्व है कि कितने लोग इन्वॉल्व है वगैरह और जो टास्क है उनकी नोयत क्या है कौन सा टास्क पैरल में हो सकता है नहीं हो सकता सो रिलीज डेट सारा का सारा एस्टिमेट से डिटर्मिन नहीं होता राइट आई थिंक वी है वेरी गुड पार्टिसिपेशन काफी इनपुट मिल गया आप आगे चलते हैं तो मैंने असेंशली इसको तीन हिस्सों में तोड़ने की कोशिश की है कि हम जो काम करते हैं वो या तो फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट होते हैं और कोशिश करते हैं कंपनीज वेंडर्स की वो फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट ना करें रिस्क ज्यादा है बट वेदर वी लाइक इट और नॉट कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट उनको सेंस बनाते हैं दे नीड टू नो कि उनका टोटल खर्चा क्या आ रहा है तो फॉर फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट एस्टिमेशन कुड बी यूज टू गेट ए रॉन्ग एस्टिमेट रफ ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड एस्टिमेट गेस्टिमेट मोटा हिसाब या रेंज कि भाई कितने का पड़ेगा दो करोड़ का है या मैन डेज में बात करें तो 15 मैन मंथ्स का है 15 टू 30 मैन मंथ्स का है या 5 मैन मंथ्स का है उसके हिसाब से जो है वो आप जिस तरह हफ जाने का कि फीजिबिलिटी कर सकते हैं कि ये मेरे बजट में भी है मैं करना भी चाहता हूँ या नहीं करना चाहता या मैं इसको कब प्लान करूँ अगले साल करूँ अगले साल के बजट में करूँ सो वन ऑफ द रीजन इज टू गेट ए रफ ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड एस्टिमेट दूसरा पॉसिबल यूज ही हो सकता है कि आप एक फिक्स प्राइस कोड देना चाह रहे हैं क्लाइंट को क्लाइंट कह रहा है कि ठीक है मैंने आपको सारी रिक्वायरमेंट जो मैंने बतानी थी बतानी बता दी आपने जितने सवाल पूछने थे उनके जवाब दे दिए नाउ गिव मी अ नंबर के लिए कितने पैसों में हो जाएगा तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रोजेक्ट इन डॉलर वैल्यू उनको पैसों में कन्वर्ट करने के लिए आपको एस्टिमेट चाहिए कि एफर्ट क्या लगेगी क्योंकि सॉफ्टवेयर में ज्यादा काम जो है वो रिसोर्स इंटेंसिव है जितने लोग लगाएंगे उसके हिसाब से आपकी प्राइस बनेगी अच्छा तीसरा पॉसिबल रीजन है कि जहां पे कंपनी या कस्टमर एक डिसीजन ले सके कि मैंने बाय करना है कोई पैकेज सॉफ्टवेयर या मैंने खुद डेवलप करना है या कोई मिक्स अप्रोच से चलना है ठीक है ना सॉफ्टवेयर या उसका तो कॉम्पोनेंट सो आप एस्टिमेट करते हैं कि अगर मैं चैट का कॉम्पोनेंट खुद बनाऊंगा तो मुझे इतना वक्त लगेगा उसके पैसे इतने होंगे ज्यादा बेहतर है कि चैट का एक बना बनाया कॉम्पोनेंट है जो काफी सालों से मौजूद है फैक्ट्री है और उसकी सब्सक्रिप्शन है या उसका वन टाइम कॉस्ट है ताकि उस तरह के मैं डिसीजन ले सकूँ के वर्सेज एक कोई स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है जो है ही चालीस हजार डॉलर का तो प्रोबेबली फिर मैं देखूंगा कि इस चालीस हजार डॉलर का मुझे सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए मुझे उसका दस पंद्रह परसेंट सबसेट चाहिए तो फिर मैं उसको एस्टिमेट करके देखूंगा कि उसको डेवलप करने में मे भी तीन हजार डॉलर लगेंगे तो फिर मैं आ, आ, उस तरह से उस तरह के फैसले कर सकूँ कि वेदर आई वॉन्ट टू बाय और आई वॉन्ट टू मेक ओके एक जो एस्टिमेशन का यूज केस हो सकता है फॉर फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट वो पोस्टमार्टम में हो सकता है कि आपने एस्टिमेट क्या किया था वर्सेस हाउ मच यू एंड अप स्पेंडिंग ऑन इट ठीक है ना प्लान वर्सेस एक्चुअल मार्डिंग करने के लिए भी एस्टिमेट करते हैं और आप आफ्टर द फैक्ट भी एस्टिमेट करते हैं कि ठीक है रिक्वायरमेंट्स आपको प्रोजेक्ट के शुरू में नहीं पता थी तो आपका एस्टिमेट से दो दिन का था यू एंड अप स्पेंडिंग साढ़े तीन सौ दिन बट अगर ये रिक्वायरमेंट सारी फ्रॉम डे वन पता होती और हम एस्टिमेट करते हैं तो स्टिल टू फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव डेज करते हैं तो ये वो गैप मालूम करने में भी हेल्प ले सकता है कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सेवेंटी फाइव एंड थ्री फिफ्टी डेज और मैं कहाँ इम्प्रूव करूँगा अपने प्रोसेस में ताकि मैं इसको बेहतर कर सकूँ ताकि फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट मुझे पैसे कमा के दे सकें या ज्यादा पैसे कमा करके दे सकें मेरा प्रॉफिट में लॉस कम हो ठीक है दूसरा जो पॉसिबल प्रोजेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट 
कि आप प्रोडक्ट बना रहे हैं आप कस्टमर के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं आर एंड डी डेवलपमेंट जहाँ पे यू डू नॉट डू फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट जहाँ पे आपने लोग लगा दिए हैं या आपके क्लाइंट ने आपको कहा मुझे एक टीम चाहिए दो लोगों की तीन लोगों की और मैं इस प्रोडक्ट पे ये लोग लगाना चाह रहा हूँ तो फ्रॉम ए वेंडर्स परस्पेक्टिव फ्रॉम जाइलोसॉफ्ट डिजिटल डिविडेंड या कोई वेंडर्स के परस्पेक्टिव से दिस इज टी एन एम कि आप टाइम लगा रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में और आपको पैसे मिले तो सवाल यह है कि यहाँ पे एस्टिमेट करने की जरूरत है यहाँ पे स्टिल एस्टिमेट करने की जरूरत है अगर आपको अगर क्लाइंट को प्रोडक्ट की प्लानिंग करनी है और आपको एज ए वेंडर क्लाइंट को रिटेन करके रखना है तो आप आपने भी थोड़ी बहुत हेल्प करनी है कि भाई तुम्हारा काम किस स्पीड में हो रहा है और जो आपका रोड मैप है वो इतने अरसे में पूरा होगा सो यू स्टिल नीड टू मेक एटलीस्ट रफ एस्टिमेट ऑफ कब आपका प्रोजेक्ट या आपका प्रोजेक्ट का नेक्स्ट माइलस्टोन पूरा होगा ठीक है सो रोड मैप प्लानिंग के लिए काम आ सकता है स्पेशली वेन यू आर सेंग योर प्रोडक्ट इज नाउ स्टेबल एंड यू वॉन्ट टू गो टू अन योर वर्जन और यू वॉन्ट टू एड यू मॉड्यूल टू इट तो फिर आप अपने रोड मैप में डालते हैं कि ये एक मॉड्यूल है जिसमें आई डोंट नो फिफ्टी मैन वीक्स लगेंगे तो ये इसका एक एस्टिमेट है ये एक और है जिसमें चूंकि वो पी ओ सीज करनी है ज्यादा आर एन डी करनी है तो हमारे पास एक रेंज है मे बी फिफ्टी टू हंड्रेड मैन वीक्स Uh, किसी ने कहा था कि हमें रिलीज डेट के लिए एस्टिमेट करना होगा तो वंस यू हैव एस्टिमेटेड यू कैन प्लान योर प्रोडक्ट रिलीज इवन दो आई साइड के और उस पर मजीद बात करते हैं कि रिलीज डेट्स आपकी सिर्फ और सिर्फ uh, इससे नहीं बनती कि एस्टिमेट uh, क्या है और चीजों से भी बनती है बट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रिलीज यू एस्टिमेट के uh, मैं इतने काम कर लूंगा उसके बाद मेरी एक प्रोडक्ट की रिलीज हो सकेगी ठीक है एंड प्रोडक्ट आर एन डी डेवलपमेंट में आप इंस्पेक्शन uh, करते हैं ठीक है तो जहां पे आप एस्टिमेट को और तीसरी चीज जो प्रोडक्ट आर एन डी डेवलपमेंट से बहुत करीब है आ, लेकिन उसको हमने अलहदा रखा है क्योंकि आजकल एवरीथिंग इज एज आइल एवरीबडी थिंग्स इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंट It can apply to both fixed price project, not necessarily fixed price project, but to product development versus project development. So, in the sprint-based development, maybe you estimate your sprint. Okay, you plan uh, your sprint. Okay, you say that okay, my sprint is fixed duration, three weeks, four weeks, but you still plan that I will spend this three weeks, four weeks, but you still plan that I will spend this three weeks, four weeks, but you still plan that I will spend this three weeks, four weeks, but you still plan that I will spend this three weeks, four weeks, but you still plan that I will spend this three weeks, four weeks, but you still plan that I will spend this three weeks, four weeks, but you still plan that I will वो कमिटमेंट देने के लिए यू स्टिल गेट एस्टिमेट एंड वेन यू गेट गो टू स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव आई एम नॉट टू श्योर हाउ कॉमन दिस एक्सरसाइज हेयर इन आर कॉन्टेक्ट बट होना ये चाहिए कि हर स्प्रिंट के आखिर में हर दूसरे स्प्रिंट के आखिर में रेट्रोस्पेक्टिव विच इज शॉर्ट ऑफ पोस्टमार्टम होना चाहिए जहां पे आप देखें कि आपने प्लान क्या किया था डिलीवर क्या किया है प्रोडक्टिविटी आपकी क्या है so these are uh, a few of the uh, use cases of why you would uh, estimate in the first place okay ab hum aa jate hain next pe which is challenges theek hai challenges uh, pehla challenge hai high level requirement ki basis pe aapne estimate kiya hai to it is bound to be prone to errors because uh, जितना हाई लेवल आपका डॉक्यूमेंट होगा उतना आपका एस्टिमेट जो है वो अनरियलिस्टिक uh, होगा ठीक है uh, और एस्टिमेशन बहुत सारी चीजें अस्यूम करता है जिसकी बेसिस पे आप एस्टिमेट करते हैं और ये चैलेंजेस हैं आपके ठीक है एस्टिमेशन अस्यूम करता है कि आप जिस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं वो स्टेबल है उसमें कोई मसले नहीं आएंगे uh, उसमें बेसिक चीजें चलती होगी और आपको चीजों के वक्त अराउंड और जुगाड़ ना करने पड़ेंगे जिसका टाइम जाया नहीं करना पड़ेगा एस्टिमेशन अस्यूम करते हैं कि आपके रिसोर्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी के होंगे ठीक है और ट्रेंड होंगे वो काम कर सकते होंगे जबकि 
पांच उंगलियां बराबर नहीं होती है रिसोर्सेस और डिफरेंट प्रोडक्टिविटी लेवल्स एंड डिफरेंट इफेक्टिवनेस लेवल और हो सकता है कुछ रिसोर्सेस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में ट्रेंड हो ना हो उसकी वजह से भी आपके एस्टिमेट्स खराब हो सकते हैं एस्टिमेट्स एस्यूम करते हैं कि आपका जो टेस्टिंग फिक्सिंग साइकिल है वो प्रिडिक्टिव होगा टिपिकल होगा दो तीन साइकिल में आपके बक्स फिक्स हो जाएंगे जबकि ऐसा कभी होता है कभी नहीं होता है जिसकी वजह से आपके एस्टिमेट्स खराब हो जाते हैं दैन एस्टिमेट्स आप एस्यूम करते हैं कि आपकी यू आई यू एक्स डिजाइन आइटरेशन दो होगी उसके बाद क्लाइंट के साथ तय हो जाएगा कि भाई ये बनाना है और आखिर तक हम यू आई यू एक्स को छिड़ते हुए पाए नहीं जाएंगे एंड विच वी नो इज यूजली नॉट द केस यू आई टी के वक्त जो है वो यू आई यू एक्स में चेंजेस हो गए हैं एस्टिमेशन एस्यूम करता है कि आपका टारगेट प्लेटफॉर्म क्या है और अगर आप केयरफुल नहीं है तो आपने एस्यूम करके किसी ब्राउजर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एंड्रॉयड वर्जन के लिए बना दिया बाद में पता चला कि नहीं हमें तो और प्लेटफॉर्म सपोर्ट करने हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म सपोर्ट करना है तो वहाँ पे आपका टेस्टिंग एफर्ट बढ़ जाता है और आपके एस्टिमेट्स भी बढ़ जाते हैं अगर प्लेटफॉर्म बढ़ जाते हैं तो ठीक है आ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एस्टिमेट एस्यूम करता है कि फंक्शन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स या तो नहीं है या बहुत कम है जबकि हर प्रोजेक्ट की अपनी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है जबकि हम एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि अच्छा भाई क्या बनाना है स्क्रीन्स कितनी है रिपोर्ट्स कितनी है एपीआई कैसे बनानी है कितने मॉड्यूल्स बनाने हैं वगैरह जो भी हमें हमारी नॉलेज है उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऐप के बारे में उसके बारे में चीज़ें हम कर लेते हैं जबकि नॉन फंक्शनल एलिमेंट्स होते हैं परफॉर्मेंस से रिलेटेड स्केलेबिलिटी से रिलेटेड यूजेबिलिटी से रिलेटेड यूजर इंटरफेस से रिलेटेड लीगल इशूज से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में सेंस आज का टॉपिक नॉन फंक्शनल नहीं है तो जरा गूगल कर लीजिएगा जिनको ज़्यादा जानना है कि नॉन फंक्शनल क्या होता है कि देर आर दस यू नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है किसी प्रोजेक्ट के और आप एस्टिमेट करते वक्त अगर उनको टेट नहीं किया है तो फिर आपका एस्टिमेट डेफिनेटली आउट हो जाएगा अच्छा लास्ट स्टेप सेकेंड लास्ट भी मोर लेस यही है कि आपने टिपिकल फ्रेमवर्क एक्टिविटीज को एस्टिमेट किया है बाकी चीजों को एस्टिमेट नहीं किया है इस पर आप आगे आते हैं लास्ट थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट इज एस्टिमेशन एस्यूम करता है या फॉलो करता है मैन मंथ मिथ अभी हमने जब इनपुट मांगा था तो किसी ने कहा था कि भाई एस्टिमेट से हम ये मालूम कर सकते हैं कि रिलीज डेट क्या है अगर हम एस्टिमेट करते हैं कि एक काम पचास हफ्तों का है तो दिस इज रीजनेबल कि मैं एक रिसोर्स लगाऊंगा और रिसोर्स काबिल है तो पचास हफ्तों में काम हो जाएगा वॉट इफ मैं कहता हूँ कि भाई मैं पांच रिसोर्स लगाऊंगा तो क्या ये काम पचास हफ्तों की बजाय दस हफ्तों में हो जाएगा तो यही है वो मैथ कि आप जो है वो मैन और मंथ को इंटरचेंज नहीं कर सकते इन ए टिपिकल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ठीक है उसकी बहुत सारी रीजन है जो मोटी वजूहत है वो ये कि पहली बात आपके काम में हो सकता है उतना डिग्री ऑफ पैरालिज्म पॉसिबल ही ना हो दूसरा है कि जब एक से ज्यादा लोग काम करते हैं तो उनका कम्युनिकेशन ओवर हेड इंटीग्रेशन ओवर हेड बढ़ता ही है ठीक है सो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप जो है वो पचास हफ्तों का काम पांच लोग लगा के दस हफ्तों का करें ठीक है जिनको इंटरेस्ट है तो ये नाइनटीन सिक्सटीज की एक किताब है मेथिकल मैन मंथ की वहां से काम निकला है जो साहब जिन्होंने लिखी थी उन्होंने पीसी से पहले मेन फ्रेम होता था आईपीएम सिस्टम 360 उसकी डेवलपमेंट की थी और उनके एक्सपीरियंस लिखे हैं और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई भी जाती है अच्छा एस्टिमेशन के चैलेंजेस या परस्पेक्टिव फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिफरेंट रोल्स ठीक है कॉमन अक्रॉस रोल्स इज एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी आपके एस्टिमेट को अफेक्ट करती है जिसको आपको ख्याल में रखना होगा कि एक रिसोर्स है से मौसम नगरिया का नाम ले लेते हैं चले वो बहुत ऑप्टोमेस्टिक है तो वो कहते हैं कि तीन हफ्ते में हो जाएगा और क्यों नहीं हो रहा है 
और दूसरे साहब है वो बहुत ही ठंडे है पैसेमिस्टिक है वो कहते हैं गम बारह हफ्ते से पहले दूर ही नहीं सकते सो बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ पीपल्स पर्सनैलिटी आपको अपने एस्टिमेट्स को उसके हिसाब से ठीक करना होगा यू ऑलरेडी नो हु इज मोर पैसेमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक अग्रेसिव इसके एस्टिमेट को आपने थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना है और यू ऑलरेडी नो कुछ लोग बहुत पैसेमिस्टिक होंगे जिनको आपको पुश करना होगा दिस इज ट्रू फॉर मैनेजर्स के उनको ये ख्याल रखना होगा क्योंकि इवन दो यू टेक एस्टिमेट्स फ्रॉम पीपल यू वुड लाइक कि आपके एस्टिमेट्स खासतौर पर अगर आप एक क्लाइंट को चार्ज कर रहे हैं तो आप क्लाइंट को किसी खास तौर पर किसी शख्स की अगर प्रोडक्टिविटी को दाना खास बहुत अच्छी नहीं है तो वो आप क्लाइंट को उस पर चार्ज नहीं करना चाहिए आपको ठीक है ना आपको ऑन द बेसिस ऑफ ये चार्ज करना चाहिए कि टिपिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी आपका लेवल है वो इसको कितने अरसे में करेगा ये क्यू का काम है ये कितने में करेगा ठीक है कितने टाइम में करेगा उसकी बेसिस पे आपका एस्टिमेट होना चाहिए दूसरा कॉमन वो अक्रॉस रोल्स है वो यह है कि रिस्क एस्टिमेट में इनकॉपरेट नहीं किए जाते सो so, एट्रेशन का मतलब लोगों का छोड़ के जाना कराची में ये बात अभी तो कम है कॉमन लेकिन हो सकती है कि भाई पावर कट्स है इंटरनेट के इश्यूज हैं स्ट्राइक्स हैं जिसकी वजह से हमारा वक्त जाया हुआ तो आपने कंटिजेंसी क्या डाली है हार्डवेयर और इक्विपमेंट कंस्टेंट इज प्रिटी नॉर्मल के हमारे पास वो एग्जैक्ट डिवाइस नहीं है जिसपे टेस्ट करना है या बहुत सारे हार्डवेयर पे टेस्ट करनी है बहुत सारे इक्विपमेंट पे टेस्ट करना है तो वो सारी चीजें एस्टिमेटेशन में नहीं ली जाती कि उसकी वजह से जो वक्त लगता है ओके फ्रॉम मैनेजर्स परस्पेक्टिव और ये मैंने बहुत मरतबा गलत भी की है और अभी भी करता हूँ शायद तो ये कि आप अपने एस्टिमेट को एक क्लाइंट के बजट या उसकी डेडलाइन में फिट करने की कोशिश करते हैं ठीक है सो आई हैव यूज्ड द वर्ड हियर एंकरिंग ठीक है और एंकरिंग के बहुत सारे मीनिंग uh, आपको मिल जाएंगे लेकिन एक मीनिंग यही है कि किसी और के लुकमा देने पे आपके जहन में एक चीज आ गई कि भाई ये चीज तो तीन महीने में हो जानी चाहिए क्लाइंट ने आपको कहा दिया या ये चीज तो मुझे फर्स्ट में को चाहिए अब एज ए मैनेजर आपकी पहली कोशिश होती है कि तीन महीने के अंदर इसको कैसे फिट करें ठीक है विच इज नॉट अ बैड थिंग बट आपको रियलिस्टिक होने की जरूरत है कि उसकी उसके क्लाइंट के या किसी के लुकमा देने की वजह से आप अपना जो प्रोसेस है उसको फॉलो ना करें या आप रियलिस्टिक एस्टिमेट ना करें तो नहीं होना चाहिए ठीक है डेवेलपर्स के परस्पेक्टिव से जो आम तौर पर कॉमन फैलिसी होती है वो ये कि डेवलपर ये सोचता है कि भाई या सोचती है कि जो मेरा न्यू कोड डेवलपमेंट है मैं जो कोड लिख रहा हूँ वो मेरा 80-90 परसेंट एस्टिमेट है बाकी काम भी मैं कर लूंगा मैं टेस्टिंग भी कर लूंगा मैं डॉक्यूमेंटेशन भी कर लूंगा लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद तो कोड डेवलपमेंट है तो उसी का एस्टिमेट देना चाहिए ठीक है जबकि इन रियालिटी आप देखेंगे कि आप एक टिपिकल दिन में कितना कोड लिखते हैं और कितना उसके बारे में बातें करते हैं मेक श्योर sure करते हैं कि आपने सही बताया समझना बहुत जरूरी होता है कि क्या काम कर रहे हैं डिजाइन सही करना जरूरी होता है जो कोड लिखना होता है वो पहली बार जरूरी होता है कि आपने सारे चीजें कंसिडर करके लिखी है ठीक है सो यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दो थिंग्स बिफोर यू एस्टिमेट के मैं क्या एस्टिमेट देने जा रहा हूँ और क्या क्या काम करने होंगे मुझे ठीक है अच्छा फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की हम पहले से बात के लिए वो है डिफिकल्ट टू एस्टिमेट खास तौर पर अगर आप क्लैरिटी ना हो तो बड़े बड़ा जरूरी है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में क्लैरिटी है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमने सिर्फ बनाना नहीं है ये ऐसा बनाना है कि चलना भी चाहिए और चलेगा उस वक्त जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ साथ तो उनका एस्टिमेट भी करना है ओके एस बहुत ही एक चैलेंजिंग चीज है क्योंकि कॉमन परसेप्शन क्लाइंट का या मैनेजर का ही होगा कि ये एक सॉरी अबाउट द टाइप ऑफ एंड ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी है डेवलपमेंट खत्म हो रही होगी उस वक्त क्यू की जरूरत है तो और दूसरा ये सेल करना भी मुश्किल है क्लाइंट को 
या मैनेजर को कि भाई पचास हफ्तों का काम है लेकिन फिर क्यूए भी इन्वॉल्व होगा जो डेवलपर के काम को टेस्ट करेगा और वो थर्टी परसेंट टाइम लगाएगा या ट्वेंटी फाइव परसेंट टाइम लगाएगा ठीक है और इसकी वजह से होता यह है कि मैनेजर के ऊपर भी प्रेशर होता है कि भाई ये डेवलपर का काम है दो हफ्ते का इसकी टेस्टिंग में एक हफ्ता कैसे लग सकता है दो हफ्ते की टेस्ट काम की टेस्टिंग में तो दो घंटे तीन घंटे लगने चाहिए चलो एक, एक दिन लगना चाहिए तो यहाँ पे क्यूए को एस्टिमेट करना सेल करना डिफिकल्ट हो जाता है ठीक है तो जिसकी वजह से आप कॉर्नर्स कट करने की कोशिश करते हैं क्यूए का जब आप क्यूए में कॉर्नर्स कट करते हैं तो होता ही है फील वर्क बढ़ जाता है जब क्लाइंट आपकी मसले निकालता है तो आपका एस्टिमेट खराब हो जाता है वैसे ओके आगे चलते हैं सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट एक साहब है स्टीव मैकॉनल मैं बाद में रेफरेंसेस शेयर कर दूंगा उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बहुत आई थिंक पंद्रह बीस साल से पहले दिया था दिस इज कॉल्ड कोन ऑफ अनसर्टेनिटी सो आइडिया ये है कि दो लकीरें जा रही है दोनों ही नीले रंग की है लेकिन इनिशियल कॉन्सेप्ट पे जो वेरिएशन है बिटवीन द एस्टिमेट एंड द एक्चुअल उनकी वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे हम डेवलपमेंट में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वो वेरिएबिलिटी कम हो जाती है तो दिस कॉल्ड ये इस तरह की एक कोन बन रही है तो वो कोन ऑफ अनसर्टेनिटी है तो उसने कहा कि ये है सॉफ्टवेयर के नेचर में कि जितना आप शुरू में के प्रोसेस में होंगे उतनी अनसर्टेनिटी ज्यादा है और ऑब्वियसली जब वी आर इफ यू आर एट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइन तो फिर उस वक्त आप ज्यादा सर्टेन होंगे कि हाँ सॉफ्टवेयर तैयार हो गया आपका ठीक है अब उन्होंने तो पूरी किताब लिखी है कि कौन ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है और उसके ऊपर क्या करना चाहिए हम थोड़ी बहुत गाइडलाइंस आगे देख लेते हैं ओके okay. अच्छा अब उससे पहले कि हम वो गाइडलाइंस पर जाए टेक्निक्स को देख लेते हैं तो आमतौर पर एस्टिमेट कैसे करते हैं आप डिकम्पोज करते हैं टोटल एफर्ट इन टू मेजरेबल यूनिट्स पे फॉर्म्स यू आईज व्यूज यूज केसेस फंक्शन पॉइंट या अगर यूजर इंटरफेस बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है तो ए पी आईज कितनी है बिजनेस क्लासेस कितनी है उसके बेसिस पे आप अपने दी आइडिया इज आप अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़े और उसके बाद ऐसा वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम लेकिन एक मैं एग्जाम्पल दे दू के आई थिंक आई डोंट नो तीस पच्चीस साल पहले हमें किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो आ, उस वक्त हम तो छोटे थे तो हमें किसी ने कहा कि इसमें जो है सैकड़ों यूजर इंटरफेस होने तो आप यूजर इंटरफेस को जो है वो यूजर इंटरफेस की बेसिस पर यूजर इंटरफेस को कैटेगराइज करें कि ये सिंपल है मीडियम है या कॉम्प्लेक्स है और सिंपल मीडियम कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक नंबर ऑफ डेज डाल देखे अगर सिंपल है तो मैं इतने दिन में बना दूंगा एक सवा डेढ़ दिन में बन जाएगा मीडियम है तो ज्यादा वक्त लगेगा कॉम्प्लेक्स है तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा और उसकी बेसिस पे आप अपना एस्टिमेट कर सकते सो दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग डाउन योर ऑन प्रॉब्लम इन टू स्मॉलर मेजरेबल यूनिट्स मे बी कैटेगराइजिंग डैम और उसके अगेंस्ट डे तो एक एक फॉर्मूला इस्तेमाल करके काम करें ठीक है सो uh, so, एक एक जो जो जनरल टेक्निक होती है वो यही होती है अच्छा अब uh, उसके बाद आप करते क्या है कि एस्टिमेट एफर्ट अगेंस्ट ईच फ्रेमवर्क एक्टिविटी यूआई पे कितना वक्त लगेगा इसमें अगर आर्किटेक्चर डिजाइन इन्वॉल्व है तो उसमें कितना वक्त लगेगा कोड डेवलपमेंट में कितना लगेगा टेस्टिंग में कितना लगेगा डॉक्यूमेंटेशन में कितना लगेगा अगर कोई और एक्टिविटीज आप कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का उसमें कितना वक्त लगेगा और उसकी बेसिस पे आप फिर एस्टिमेट करें एक लाइन और मैंने ऐड की है कि जहां आपको लगता है कि अनसर्टेनिटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट और बिकॉज ऑफ द टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी तो वहां आप एक प्रीमियम ऐड करते हैं कि मैं इवन दो मेरा एस्टिमेट कोई सत्रह दिन का बन रहा है मैं इसके ऊपर पच्चीस परसेंट प्रीमियम ऐड कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे अनसर्टेनिटी लेवल ज्यादा है ठीक है और इट कुड गो दी अदर वे एज वेल की इवन दो ये सत्रह दिन का काम मेरे फॉर्मूले से निकला है लेकिन चूंकि मैं इससे पहले दो काम सत्रह दिन के कर चुका हूँ तो ये मैं जल्दी कर लूंगा तो यहाँ पे मैं डिस्काउंट एड कर लूंगा तो वो भी हो सकता है अच्छा अब आप एस्टिमेट कैसे करते हैं 
the first uh, which most of us do is called that feeling ke mere pet ke marod ki wajah se main tay karta hu ki ha bhi itna work mere khayal se lagega without any scientific the next is your my past experience ke maine aisa kaam pehle kiya hua tha aur even though itne din lage the lekin ab main confident hu ke itne din mein ho jayega okay और फिर आप और और चीजें भी थोड़ा सा ज्यादा साइंटिफिक करने की कोशिश करते हैं कि आप मिनिमम और मैक्सिमम एफर्ट निकालते हैं काम की कि भाई चूंकि टेक्नोलॉजी का नया वर्जन है फ्रेमवर्क का नया वर्जन है या एंड्रॉयड का नया वर्जन है नया वर्जन आ गया फ्लटर का उसकी उसकी लाइब्रेरी चेंज हो गई है तो मिनिमम और मैक्सिमम मैंने निकाल लिया उसका एवरेज निकाल दिया ठीक है Uh, कुछ लोग पार्ट वाली अप्रोच यूज करते हैं विच इज दे फाइंड थ्री एस्टिमेट्स अगेंस्ट टास्क वन इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक वन इज कॉल्ड मोस्ट लाइकली एंड थर्ड वन इज पेसिमिस्टिक और फिर आप मोस्ट लाइकली को वेट देते हैं चार का और ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है तो ऑप्टिमिस्टिक प्लस फोर टाइम्स मोस्ट लाइकली फर्स्ट पेसिमिस्टिक इन सबका कुछ जमा करके छह से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक मैजिक नंबर आ जाएगा कि इतना वक्त लगेगा अच्छा इसके अलावा जहां आपको लगता है कि एस्टिमेट खासतौर पर फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट में आपको एस्टिमेट करना है और आपके पास जिनसे एस्टिमेट ले रहे हैं हमें नहीं पता कि वो टीम एस्टिमेट करे एक्चुअली काम करेगी या नहीं करेगी तो आप दो तीन ग्रुप से एस्टिमेट ले सकते हैं Uh, जो सेकंड लास्ट पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ मल्टीपल प्लाइंट एस्टिमेट कि मैंने हफ्जा की टीम से भी एस्टिमेट ले लिया और मैंने जीशान की टीम से भी एस्टिमेट ले लिया ठीक है और मैंने अब्दुल्ला अता की टीम से भी एस्टिमेट ले लिया और फिर मैंने उन सबको जोड़ के एक एस्टिमेट बनाया एवरेज करके ठीक है जो डेल्फी या ग्रुप एस्टिमेट है वो ये कि आप कुछ लोगों को दो घंटे तीन घंटे के लिए कमरे में बिठाते हैं उनको कहते हैं कि भाई ये स्पेक्स है अब बेस्ड ऑन योर कलेक्टिव एक्सपीरियंस तय करो कि क्या एस्टिमेट होना चाहिए और वो मीटिंग बहुत लंबी हो सकती है तो उसको बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलाना जरूरी है एक आदमी पहले से उसके जहन में एस्टिमेट हो वो सिर्फ उनसे इनपुट लेकर उनको फाइनल कर जाए और कुछ एस्टिमेट होते हैं जो बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी भी होते हैं जो इसको हम कहते हैं कि हम इस वक्त एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं तो हम पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करते हैं और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करने के बाद फिर आप कि मैंने एक पीओसी किया है सपोज कोई कन्वर्जन का प्रोजेक्ट उसमें मुझे नहीं पता कि एक प्लेटफॉर्म सपोज एक प्लेटफॉर्म कन्वर्जन में कितना वक्त लगेगा तो मैं कहता हूँ कि लेट्स डू दिस एक्सरसाइज फॉर अभी कि मैं एक हफ्ते में दो डेवलपर और एक टेस्टर को लेके कितने फॉर्म्स कन्वर्ट करके डिलीवर कर सकता हूँ तो उसके हिसाब से मैं अपना एस्टिमेट फाइनलाइज करता हूँ ठीक है सो दीज आर सम एस्टिमेशन टेक्निक्स अच्छा गाइडलाइंस uh, आपके लिए यह है कि uh, आप लिस्ट बना ले सारी टाइम सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज की जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होती है अदर देन द फ्रेमवर्क एक्टिविटी क्या आप रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं पढ़ते हैं डिजाइन करते हैं कोड करते हैं टेस्ट करते हैं डिप्लॉयमेंट करते हैं उसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जिसमें आपका सिग्निफिकेंट टाइम जाता है एज मैनेजर एज कोऑर्डिनेटर एज एनलिस्ट एज डिवेलपर एज एज टेक्निकल राइटर और वो सारी चीजें लिखी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मीटिंग्स एंड कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेशन यूनिट टेस्टिंग कोड रिव्यूज इंस्पेक्शन कॉमन कोड डेवलपमेंट इंटरनल रिलीज जो मुख्तलिफ किस्म की टेस्टिंग करते हैं आप लोड टेस्टिंग स्ट्रेस टेस्टिंग को तो ऑटोमेट तो करना है अल्फा टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग जो चीज उसके लिए रेलिवेंट है उन सब चीजें से बनाए कि इस प्रोजेक्ट में हम क्या करना चाह रहे हैं ताकि आपका एस्टिमेट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो ठीक है अच्छा इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एस्टिमेट करनी चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ वो आप अपने क्लाइंट को चार्ज करते हो या नहीं करते हो बाय द एंड ऑफ द डे उसको वक्त तो लगना है ना लास्ट टाइम मैंने शायद सेशन लिया था पावर एप्स पे तो हमने जब भी पावर एप्स पे कुछ किसी को लगाया था तो हमने उसको एक हफ्ता दो हफ्ता डिपेंडिंग ऑन दिस एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस लेवल दिया था कि आप पहले ऑनबोर्डिंग कर लें आप डेवेलपर तो हो लेकिन पावर एप्स के बारे में आप जान ले ट्यूटोरियल्स पढ़ ले सैंपल्स बना ले ताकि आप रेडी टू बी 100% और नियर टू 100% प्रोडक्टिव व्हेन यू स्टार्ट 
तो वो वो कहलाता है ऑनबोर्डिंग ऑनबोर्डिंग या इनेबलमेंट इनेबलमेंट कर लें उसकी ट्रेनिंग कर लें अगर कोई नई चीज है तो उसका टाइम एस्टिमेट करना चाहिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टाइम इज मनी एवरी टाइम यू स्पेंड ऑन योर एज पार्ट ऑफ योर ऑफिस टाइम दैट शुड बी एस्टिमेटेड ठीक है फिर इंस्पेक्शन और रिव्यूज अगर आपका इंटरनल प्रोसेस है और उसकी बेसिस पे आप टाइम लगाते हो उसकी बेसिस पे रिवर्क बढ़ता है तो दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर एस्टिमेट टीम कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ योर एस्टिमेट आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट में अट्रेशन होंगी या मूवमेंट्स होंगे क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है तो हैंड ओवर टेक ओवर का टाइम आपको लगाना पड़ेगा ठीक है अच्छा uh, मेरा प्लान था कि एक आज स्लाइड और ऐड करूं लेकिन इस पॉइंट पे मैं रुक गया था कि आधे घंटे में यही हो सकता है तो कुछ कॉस्टिंग की गाइडलाइंस भी हो सकती है इसमें एक सॉरी एस्टिमेट कॉस्टिंग की तो नहीं uh, एक बार आपने एस्टिमेट कर लिया उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो एफर्ट रिलीज uh, डेट्स की प्लानिंग है उसमें जो चीज आमतौर पर लोग मिस कर लेते हैं वो ये कि अजरा करम लोगों से पूछ ले कि भाई तुम्हारी छुट्टी कौन सी है पब्लिक हॉलीडेज कौन से कुछ कंटिजेंसी रखते बिफोर यू कम्युनिकेटर डेट टू योर मैनेजमेंट और टू योर क्लाइंट ठीक है